டென் ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் இன் இந்தியா இதை நம்ம ஏன் டாப் டென் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்க இந்த ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு அதில் த்ரீ டு ஃபோர் ஸ்பெஷலைசேஷன் வந்து உங்களுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஜாப் அதாவது நீங்கள் எந்த செக்டர் எந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்துக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு அந்த எம்பிஏ ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு ஜாப் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எனி டைப் ஆஃப் நீங்கள் பேங்க்குக்கு போகலாம் ஒரு ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒய்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி ஃபியூச்சர் ஃபோர்காஸ்ட் அதாவது எந்த ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு இன்றைக்கி குளோபல் மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி எது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கரியர் க்ரோத் எப்படி இருக்கும் இதை எடுத்து படிக்கும் போது அவங்க குளோபல் மார்க்கெட்டில் அவங்களுக்கு நீட்ஸ் இருக்கா நிறைய பேர் இன்டர்நேஷ்னல் விசிட்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி குளோபல் டீல்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அதாவது ஆன்டர்பிரனர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா ஆஸ்பெக்ட்ஸ்லேயும் யோசிச்சு தான் இந்த டாப் டென் ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்க டாப் ஸ்பெஷலைசேஷன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அதை பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் ஃபினான்ஸில் உங்களுக்கு கரியர் க்ரோத் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் யூஸ்வல் நீங்கள் ஒரு மேனேஜராக ஆரம்பிப்பீங்க உங்களோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்குன்னா நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஆடிட்டிங்காக இருக்கலாம் இல்லை ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸராக இருக்கலாம் இல்லை டாக்ஸேஷன் மேனிப்புலேட் பண்ணுற மெம்பர்ஸாக இருக்கலாம் இது போக அந்த கம்பெனிஸோட இன்கம் ஃப்ளோ ஆன் அவுட் எப்படி இருக்கு எந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேரை நம்ம இன்கம்மாக ப்ரொவைட் பண்ணணும் எந்த அளவுக்கு நாம் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு இல்லை ரெகுலர்ஸ்க்கு சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஓவரால் மணி கண்ட்ரோல் ஃப்ளோவை வந்து அவங்களோட கையில் வச்சிருக்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த MBA in Finance Administration இது போக பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கனரா பேங்க் எஸ் பேங்க் ஐசிஐசி இந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் அவங்க அதிகமாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க பேங்கிங் செக்டர் அதிகமாக எடுக்கக்கூடிய ஸ்பெஷலைசேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் இதுக்கப்புறம் டாப் ரெக்யூட்டர்ஸ் என்னென்ன கம்பெனி உங்களை ரெக்யூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடிசி இந்த கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ஃபுட் ரிலேட்டடான ரெகுலர் யூட்டிலிட்டிஸ் ப்ரொவைடிங் கம்பெனியாக இருக்காங்க அவங்களோட இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிக குட்ஸ் சர்ப்ளஸாக இன்னும் அவுட் போகிறனால அந்த கேல்குலேஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி எந்த ஃபீல்டாக எடுத்தாலும் ஃபினான்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது டாப் ரெக்யூட்டர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஐடிசி ரிலையன்ஸ் டாடா இண்டஸ்ட்ரீஸ் டாடா மோட்டார்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விப்ரோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் ஐடி கம்பெனிஸ் எல்லா கம்பெனிஸுமே உங்களை ஹையர் பண்ணுவாங்க அது போல் மெயினாக ஆடிட்டிங்க்குன்னு இருக்க கம்பெனி டெலாய்ட் கோல்மேன் சாக்ஸ் இதெல்லாம் குளோபலி தி பெஸ்ட் கம்பெனிஸ்னே சொல்லலாம் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லேயும் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் ரெண்டுமே வேறு பட் குழப்பிக்காதீங்க மார்க்கெட்டிங்னு பார்க்கும்போது அட்வர்டைசிங் உங்களோட ப்ராடக்டை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கஸ்டமர்கிட்ட ரீச் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் மார்க்கெட்டிங் இதுவும் நான் ஃபினான்ஸில் சொன்ன மாதிரி ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஜாப்னே சொல்லலாம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ்லேருந்து இன்றைக்கி ஒரு எயிட் க்ரோர் போட்டு வாங்குகிற ரோல்ஸ் ராய்ஸ் வரைக்கும் மார்க்கெட்டிங் இல்லாமல் எந்த ப்ராடக்ட்ஸும் சேல்ஸ் ஆகாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் எல்லா ஃபீல்ட்ஸ்லையும் உங்களுக்கு உபயோ உபயோகமாக இருக்கும் உங்களோட ரோல்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்க்கெட்டிங் ஹெட்டாக இருப்பீங்க உங்களுக்கு கீழே இருக்க டீமில் இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ராடக்ட்டை நம்ம எப்படி நம்ம மார்க்கெட் பண்ணலாம் எந்த டைப் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் கிட்டே நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் இந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறவங்க இது வாங்குவாங்களா அந்த மாதிரி ட்யூ டு ரிசர்ச்சாகவும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கூட சேர்ந்து மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்கள் ப்ராடக்ட் அதிக லான்ச்சில் போகும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆஃபீஸ்குள்ளேருந்து தான் ஒர்க் பண்ணுவீங்க நிறைய பேர் மார்க்கெட்டிங்னாலே வெளியே அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க அது வந்து சேல்ஸ் உங்களோட டாப் ரெக்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் எஃப்எம்சிஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எக்ஸாம்பிள் சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அது இருக்கிறது எல்லாமே எஃப்எம்சிஜி அங்கே இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனிஸ் எடுத்துக்குவாங்க ஐடிசி இந்த டாபர் ஹிமாலயா டவ் பியர்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா கம்பெனிஸுமே எக்ஸாம்பிள் ஃபுட் கம்பெனிஸ் லைக் ஆஷிர்வாத் இந்த மாதிரி எல்லா கம்பெனிஸுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ரெகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சேல்ஸில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப முக்கியம் பட் அதோடு நிற்குதா இல்லைங்க ஐடி கம்பெனிஸ்லேயும் மார்க்கெட்டிங் முக்கியம்
இல்லை அவங்களோட ஐடியாஸ் நீங்கள் சஜஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட குளோபல் மார்க்கெட்டில் நம்மளோட ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஃப்ரேம் பண்ணி நாம் இருக்க பிளாட்ஃபார்மில் கரெக்டாக கொண்டு போயிட்டுருக்கோமா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் இருக்கும் இதில் டாப் ரெக்யூட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் வைட் கம்பெனிஸ் தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரெக்யூட் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா பேங்கிங் செக்டர் லைக் எஸ் பேங்க் அமெரிக்கன் அமெரிக்கன் எக்ஸ்பிரஸ் இவங்க ரெக்யூட் பண்ணுவாங்க அதுபோல் பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ் லைக் இன்றைக்கி ரிலையன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை எக்ஸாம்பிள் டாட்டா ஏன்னா ரேஞ்ச் ரோர் எல்லாமே அவங்க கம்பெனிஸ் அது வேர்ல்டு வைட் மார்க்கெட்டில் இருக்குது அது போக அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் தென் பைஜூஸ் ஆர் டெவலப்பிங் அக்ராஸ் இந்தியா அதனால் அவங்க ரெக்யூட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இந்த மாதிரி டாப் கம்பெனிஸ் அதுவும் ஹைலி பெய்டு சேலரியில் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை அவங்க ரெக்யூட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபோர்த்தாக பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் இந்த மேக் இன் இந்தியா இல்லை இந்தியா ஸ்டார்ட் அப் அப்படிங்கிற சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் மூலிமா நீங்கள் உங்களோட மிட் மிட் சைஸ் ஃபேர்மாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்மால் சைஸ் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் அதை நீங்கள் இன்னும் அப்டேட் பண்ணுறக்கு அப்டேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறக்கு அடுத்த இண்டஸ்ட்ரி ரெவல்யூஷன் உங்களோட கம்பெனியில் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறக்கு இந்த எம்பிஏ இன் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி இதில் நீங்கள் என்னென்ன புது விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு போய் உங்களோட பிஸ்னஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த எம்பிஏ உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகுது இதில் நீங்கள் ரெக்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியாது ஏன்னா மோஸ்ட்லி இந்த எஜு ஸ்ட்ரீம் எடுத்து படிக்கிறவங்க ஜாப் போக மாட்டாங்க அவங்களோட ஃபேமிலி பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறக்காகவும் அன்டர்பிரனராக இனோவேஷன் வித் நியூ ஐடியாஸ் சொல்ல வராங்க தான் எம்பிஏ இன் ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் சூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்து எம்பிஏ இன் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி பயோ ரிலேட்டட் எஜுகேஷன் ஸ்ட்ரீம் முடித்தவங்க இல்லை அதர் தன் யார் யாருக்கெல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல் ரிலேட்டட் ஒர்க்ஸ் பண்ணணும் மேனேஜ்மெண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் உங்களுக்கு ஒர்க்ஸ் கிடைக்கும் உங்களோட ரோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர் ரோல் தான் ஓவரால் மெடிக்கல்ஸில் ஷாப்ஸ் கூட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா ஸ்டாப் இருக்கா இன்னைக்கு த ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக போதா ஓவரால் ஹாஸ்பிட்டலோட ஒர்க்கிங் கல்ச்சர் கரெக்டாக இருக்கா லேபர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக வந்திருக்காங்களா இந்த மாதிரி ஆல் ஓவர் மேனேஜ்மெண்ட் ரோல் தான் இந்த எம்பிஎன் ஹெல்த் கேர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இவங்க என்னென்ன டைப் ஆஃப் ரோலில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் இவங்களாம் ஹையர் பண்ணுவாங்க அது போக ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் லைக் ஃபோர்டிஸ் மலர் கேம்சிஹெச் இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் உங்களுக்கு ஒர்க்கிங் கிடைக்கும் அங்கே இருக்க மேனேஜர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிகிரி படித்தவங்களாக இருப்பாங்க அடுத்தது பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏ இன் அக்ரி பிஸ்னஸ் அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம்லேயும் எம்பிஏ இருக்கு பட் எம்பிஏ இன் அக்ரி பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அகமதாபாத்தில் இதுக்கு பிஹெச்டியும் இருக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீம் எஜுகேஷனாகவே கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸாக இதுக்குள்ள டிமெண்ட்ஸ் வாஸ்டாகவே இருக்குன்னு நம்ம சொல்கிறாங்க ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்க மா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இருக்க எல்லா ப்ராடக்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுற கன்சியூமர் குட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுற எல்லா கம்பெனிஸுமே அக்ரி ரிலேட்டடான ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஹையர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவங்க வாங்குற அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்கா இந்த குவாலிட்டி கரெக்டாக நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் மேக் பண்ணுறக்கு அப்படி எல்லா ரிலேட்டடான அதை மேனேஜ் பண்ணுறக்கு இந்த அக்ரி ரிலேட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அது போல் இன்றைக்கி இருக்க கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ்லேயும் ஜாப்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு படித்த அதுக்கு எஜுகேட்டான ஸ்டூடெண்ட்ஸை தான் அந்த ஜாப் அவங்க எலிஜிபிள் ஆக முடியும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அக்ரி ஆஃபீஸர் பேங்க்கில் அக்ரி லோன்ஸ் கொடுக்குறவங்க அவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அக்ரி ரிலேட்டடான யூஜி டிகிரி இல்லை பிஜி எம்பிஏ இன்னும் அக்ரி பிஸ்னஸ் பண்ணவங்களாக இருப்பாங்க ஃப்யூச்சரில் நீங்களே அக்ரிகல்ச்சர் பேஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட எப்படி நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் ஆகும் அதிக ப்ராஃபிட் உண்டாக்குறது ப்ராடக்டை எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் உங்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்கும் எம்பிஏ இன் அக்ரி பிஸ்னஸ்க்கு அதிக டிமாண்ட்ஸ் இருக்குது டாப் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் லைக் ஐஎம்ஏ இர்மா இங்கே எல்லா பக்கமே எம்பிஏ இன் அக்ரி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க